ஓம் சாந்தி இன்னைக்கு நிறைய டெக்னிக்கல் ப்ராப்ளம் வர்றதுனால பிட்டு பிட்டாக வருது ரெக்கார்டு ஸோ பொறுத்துக்கோங்க சரி இப்போ பாபா சொல்கிறாரு ஒவ்வொரு மனுஷனையும் நேர்மறையான உள்ளுணர்வோட பாருங்க இல்லையா அவங்க நல்லவங்கன்னு முதல்ல பாருங்க நிறைய இடத்துல பார்த்தீங்கன்னா பேசிக்கோங்க ஒரு ரிலேஷன் வராங்க அவங்க பேசிட்டு போயிடுவாங்க போனப்புறம் பார்த்தியா அவன் எப்படி பேசுனா பார்த்தியா நம்ம எப்படி கேட்டால் இப்படி பேசுகிறான் ஆனால் நம்ம அங்கே இருந்து கேட்கும்போது பார்த்தீங்கன்னா சாதாரணமாக தானே பேசுனா ஏன் இவங்க இப்படி நினைக்கிறாங்க அப்போ அவங்க பேசுனது பிரச்சனை இல்லை இவங்களுடைய பார்வை பாவனை பிரச்சனை அதாவது சொல்கிறார் நேர்மறையான உள்ளுணர்வோட பாசிட்டிவான உள்ளுணர்வோட பாருங்க ஒவ்வொரு மனுஷனையும் பாருங்க எல்லாருமே நல்லவங்களாவே பாருங்க பாரான் அவன் எப்படி பண்ணுறான் ஏன் இப்படி பண்ணுறான் அப்படின்னு கேட்கும்போது ஒரு சிலர் எனக்கு தெரிஞ்ச ஒருத்தர் சொன்னார் இல்லை அவன் பக்கமும் ஒரு நியாயம் இருக்கும்ல அது என்னன்னு நம்ம பார்க்கணும்னு அவர் ஆச்சரியமாக இருந்துச்சு இல்லை அவ இங்கே ஏன் இப்படி வைக்கிறான் எத்தனை தடவை சொன்னாங்க இல்லை அவனுக்கு அது ஏதோ ஒரு விதத்தில் அது ரைட்டாக இருந்திருக்கல அது என்ன அப்படின்னு யோசிச்சுப்பார் செம சூப்பர் இல்லை அதுதான் நேர்மறையான விற்பி அதோட பாருங்க ஒரு ஒரு விஷயத்தையும் ஒவ்வொரு மனுஷனையும் நேர்மறையான எண்ணத்தோட கேளுங்க சிந்திங்க அப்போ உங்களுக்கு கோபமே வராது எல்லாமே கரெக்டாக தான் இருக்கும் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பக்கத்து வீட்டில் வந்து சண்டை நடக்குது சண்டை நடக்கும்போது இன்னொருத்தர் போகிறார் போய் அவர் சொல்கிறார் அங்கே வந்து கணவன் மனைவியை அடிச்சுக்கிறாங்க அவங்க தங்கச்சி எல்லாம் கூட போட்டு அடிக்கிறாரு அப்போ இவங்க பக்கத்து வீட்டுக்காரர் வந்து கரெக்டாக சொல்கிறார் அவருக்கு பிஸ்னஸ்ல இப்ப கொஞ்சம் இந்த சீசன் வராது காசு ஸோ அந்த அதைதான் கோபமா இங்க காட்டுறாரு காசு வந்தோடனே பார்த்தா சரியாயிடுவான் ஸோ பக்கத்துல இருக்கிறவங்களுக்கு தெரியுது ஆனா அவங்களுக்கு தெரியல இல்ல எட்ட இருந்து விலகி இருக்கும்போது அது பாசிட்டிவா தெரியும் அதுக்குதான் விலகி இருங்கன்றது அப்பதான் மைண்ட் கரெக்டா ஒர்க் ஆகும் அப்ப பாசிட்டிவா பார்ப்போம் ஒருபோதும் கோபம் வராது நீங்க மாஸ்டர் அன்பு கடலா இருக்கிறீங்க அதனால உங்களுடைய கண்ணுல உள்ளுணர்வுல பார்வையில வேற எந்த பாவனையும் வரக்கூடாது அன்பை தவிர வர முடியாது அன்பு பாவனை மட்டும்தான் வரும் அதனால என்ன வேணாலும் நடக்கட்டும் முழு உலகமே உங்களை எதிர்க்கட்டும் கோபப்படட்டும் ஆனா அன்பு கடலாகி அந்த உலகத்தை அலட்சியப்படுத்துங்க சூப்பரா சொல்றாரு பாருங்க எப்படி அலட்சியப்படுத்த சொல்ற வெறுப்புல அலட்சியப்படுத்துறது இல்லை அன்பு கடலாகி வெளிப்படுத்துங்க அலட்சியப்படுத்துங்க அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் அதை சீரியஸா எடுத்துக்கிட்டு கோபப்படாதீங்க அதெல்லாம் கரெக்டா தான் பண்ண இருக்கு அவங்க நல்லவங்கப்பா மாறிடுவாங்கப்பா அப்படி அலட்சியப்படுத்துங்க செம்ம சூப்பர் எல்லா பிரச்சனைக்கும் மிக ரொம்ப 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 முக்கியமான லைன் இன்னைக்கு வானிலை இது எல்லாமே நிறைய எல்லாமே சூப்பர் இது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமானது ஒட்டு மொத்த உலகமும் உங்க மேல கோபப்படட்டும் ஆனா நீங்க அன்பு கடல் இல்ல அதை அலட்சிப்படுத்துங்க அதை அலட்சிப்படுத்துறவன் தான் பெரிய ஆள் அதை சீரியஸாக எடுத்துக்கிட்டு திரும்பி பதில் சொல்லிட்டு திரும்ப அடிச்சிக்கிறது அவன் பெரிய ஆள் கிடையாது அலட்சியப்படுத்திடுங்க அன்பு கடலாகி அலட்சியப்படுத்திடுங்க கவலையற்ற சக்கரவர்த்தி ஆகுங்க அப்போதான் உங்களுடைய சிரேஷ்ட விற்பியின் மூலம் சக்திசாலியான வாயுமண்டலம் உருவாகும் இன்றைய நாளில் விஞ்ஞானத்தின் சாதனத்தின் மூலம் வீண் பொருட்களை கூட மிக அழகான ரூபமாக மாத்திடுறாங்க உங்களுடைய சிரேஷ்ட விற்பி எதிர்மறை அதாவது வீணானவைகளை நேர்மறையானதாக மாத்திடணும் சூப்பராக சொல்லுப்ப உலகமே உங்களை எதிர்த்தாலும் நீங்க கவலையற்ற சக்கரவர்த்தி ஆகுங்க இதுதான் இதுதான் மேட்ரு இல்ல நீங்க கவலையற்ற சக்கரவர்த்தி ஆயிடுங்க ஏதோ ஒரு பிரச்சனை கணவனால மனைவியால அல்லது நம்ம பிராமண பரிவாரத்தினால அல்லது அஞ்சானிகளால வேலை செய்யற இடத்துல ஏதோ ஒண்ணு வரட்டும் எல்லாரும் உங்க மேல கோபப்பட்டோம் எல்லாரும் உங்களை நிந்தனை செய்யட்டும் கவலையற்ற சக்கரவர்த்தி ஆகுங்க பாபா சொன்ன மாதிரி நீங்க நடந்துகிட்டீங்களா அன்பை மட்டும் காட்டுங்க கவலையற்ற சக்கரவர்த்தி ஆகுங்க அப்போதான் உங்களுடைய சிரேஷ்ட விற்பியின் மூலம் சக்திசாலியான வாயுமண்டலம் உருவாகும் அந்த உயர்ந்த உள்ளுணர்வின் மூலமாக அந்த சக்திசாலியான வாயுமண்டலம் உருவாகும் அதுதான் ரொம்ப முக்கியம் 
என்ன உலகமே எதிர்த்தாலும் அது ஒரு பாட்டு கூட வரும் உலகம் ஆயிரம் சொல்லட்டுமே உனக்கு நீதான் நீதிபதி மனிதன் எதையோ பேசட்டுமே மனச பார்த்துக்க நல்லபடின்னு வரும் சோ அது மாதிரி இங்க என்ன பண்ணுவோம் நான் கவலைப்படக்கூடாது ஏன்னா நான் கவலை ஆஹ் சுகக்கடலுடைய குழந்தை எனக்கு நான் எப்படி கவலைப்பட முடியும் கவலையற்ற மகாராஜாகுங்க அந்த உயர்ந்த உள்ளுணர்வு அந்த அன்பு அன்பா பாக்குற அதுதான் உயர்ந்த உள்ளுணர்வு இல்லையா அன்புனா மேல வம்பு பண்றவங்களும் கீழே இருக்கிறாங்க இல்லையா கீழே இருந்து சூரியனை பார்த்து நாய் கொலைக்குதுன்றாங்க சூரியன் மேல இருக்குது நாய் கீழே இருக்குது அதை கண்டுக்காதுங்க அடப்போட நாய் கொலைச்சான் நமக்கு என்ன சூரியனை பார்த்து நாய் கொலைச்சான் என்ன சொல்லுவாங்க அந்த மாதிரி அழைச்சிப்படுத்துங்க ஆனா அன்பு அன்பு கடலாகி அழைச்சிப்படுத்துங்க இல்லையா நான் அன்பை தான் கொடுப்பேன் அப்படி அவங்க கொடுக்கறதுக்கு ஈக்குவலா கொடுக்கறது இல்லை அவங்க கொடுக்கறது வெறுப்பு நீங்க கொடுக்கறது அன்பு அப்ப கவலையற்ற மகாராஜாங்க அதை பத்தி அதை வந்து மைண்டுக்குள்ளே எடுத்துக்காது அது அதுதான் துக்கத்தை எடுக்காம இருக்கிறதுன்றது அப்பதான் உங்களுடைய உயர்ந்த உள்ளுணர்வின் மூலமாக சக்திசாலியான வாயுமண்டலம் உருவாகும் இல்லைன்னா அவங்க உங்களை திட்டுறாங்க கோபப்படுறாங்கன்னா வாயுமண்டலத்தை வீக் ஆக்குறாங்க பலகீனமா ஆக்குறாங்க நீங்களும் திருப்பி திட்டுறீங்கன்னா என்ன ஆகிட்டோம் ரொம்ப வீக் ஆயிடும் அப்ப உங்களுடைய உள்ளுணர்வின் மூலமாக அவங்களால வீக்காக ஆக்கப்பட்ட வாயுமண்டலத்தை நீங்க சக்திசாலி ஆக்குறீங்க எப்படி விஞ்ஞானத்தின் மூலம் வீண் பொருட்களை கூட புதுசா மாத்துறாங்க இல்லையா ரீசைக்கிள் பேப்பர்னு வாங்க பழைய பேப்பர் எல்லாம் போட்டு அது புது பேப்பரா வருது அந்த மாதிரி உங்களுடைய இந்த உயர்ந்த உள்ளுணர்வு என்ன பண்ணுமா எதிர்மறை வீணான எண்ணங்களை எல்லாம் நேர்மறைய மாத்துற மாதிரி மிக உயர்ந்த உள்ளுணர்வை உருவாக்குங்க வீணான விஷயத்த எதிர்மறையான விஷயத்த எல்லாம் நேர்மறையா அது மாத்திடணும் அப்படி ஆக்குங்க அதாவது எதிர்மறையான விஷயம் வீணான விஷயம்னா என்னன்னே தெரியக்கூடாது உங்களுக்கு உங்க மனசு அது தொடவே கூடாது அந்த மாதிரி பவர்ஃபுல் ஆக்குங்க ஒரு வினாடியில உங்க கிட்ட வந்தோடனே வீண் விஷயம் கூட சக்திசாலின விஷயமா மாறணும் சக்திசாலின விஷயத்த நோக்கி போயிடணும் அங்க என்னமோ மீன் விஷயம் சொல்லிருப்பாங்க இதை வச்சு நீங்க ஞான சிந்தனை பண்ணிட்டு இருப்பீங்க இல்லையா ஒரு வினாடியில மாறிடணும் உங்க கிட்ட நின்று எதிர்மறையே வரக்கூடாது அது வந்தாலும் அப்படியே ஞான சிந்தனை பண்ணி அதை சக்திசாலியா மாத்திட்டு போயிடணும் அந்த அளவுக்கு உங்களுடைய மனசையும் புத்தியும் பாதுகாத்துக்கோங்க வரதானம் தினச்சரியத்தின் அதாவது தினசரி செயல்முறை செட்டிங் மற்றும் தந்தையின் துணையின் மூலம் ஒவ்வொரு காரியத்தையும் மிகச் சரியாக செய்யக்கூடிய விஸ்வ கல்யாணக்காரி ஆகுங்கள் தினச்சரியத்தின் செட்டிங் மற்றும் தந்தையின் துணையின் மூலம் ஒவ்வொரு காரியத்தையும் மிகச் சரியாக செய்யக்கூடிய விஸ்வ கல்யாணக்காரி ஆகுங்கள் அதுக்கு விலகம் விளக்கம் உலகத்துல பெரிய மனிதர்களா இருக்கிறவங்க தினச்சரி நடைமுறை செட்டிங் இருக்கும் அதாவது டைம் டேபிள் அல்லது டைம் ஷெடியூல் எந்த ஒரு காரியமும் மிகச்சரியா செய்யணும்னா தினச்சரி செயல்களின் செட்டிங் இருக்கணும் ஷெடியூல் இருக்கணும் டைம் ஷெடியூல் செட்டிங் மூலமா நேரம் சக்தி அனைத்தும் பாதுகாக்கப்படுது ஒரு மனுஷன் பத்து காரியங்கள் கூட செய்ய முடியும் கரெக்டா திட்டமிட்டு அந்த டைம் ஷெடியூல் படி பண்ணான்னா ஆக விஸ்வ கல்யாணக்காரி பொறுப்பான ஆத்மாக்கள் ஒவ்வொரு காரியத்திலும் வெற்றி அடையணும்னா தினச்சரியத்தை செட் செய்யுங்கள் மேலும் சதா தந்தையோடு இணைந்து இருங்கள் ஆயிரம் புஜங்களுடைய தந்தையே உங்களோட இருக்கும்போது ஒரு காரியத்துக்கு பதிலாக ஆறு ஆயிரம் காரியங்களை கூட மிகச்சரியாக செய்ய முடியும் ஸ்லோகன் அனைத்து ஆத்மாக்களுக்காகவும் தூய எண்ணங்கள் வைக்கிறது தான் வரதானி மூர்த்தி ஆகிறது சரி வரதானம் பாருங்க ஸோ பெரிய பெரிய விபிலாம் பார்த்தீங்கன்னா டைம் ஷெடியூல் இந்த ஸ்கூலுக்கு வரணும்னா அவர் உடனே பிஏ கேட்பார் டைம் இருக்குதா பாருப்பா அவர் பார்ப்பார் இல்லைன்னா மூணு நாள் கழிச்சு தான் ஃப்ரீ சரி மூணு நாள் கழிச்சு வரவா ஆ சரி ஓகே சரி அதை போட்டுக்கோ ஸோ அந்த டைம் படி அவங்க வருவாங்க இப்போ கல்யாணத்துக்கு பெரிய பெரிய விஐபி மினிஸ்டர் அது மாதிரிலாம் கூப்பிட்றாங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா அந்த அதே சுப முகூர்த்தானதுக்கு நாலஞ்சு கல்யாணம் இருக்கும் நாலுத்துக்குமே போயணும் அப்போ என்னென்னா கரெக்டாக அந்த டைமுக்கு ஃபஸ்ட்டு இது வருவார் வந்து அப்படி தாலி எடுத்து கொடுத்துட்டு சரி நிறைய கல்யாணம் இருக்குது நான் போகிறேன் அப்படின்னு போனேன் ஸோ அது மாதிரி இப்போ சமீபமாக ஒரு கல்யாணத்தில் பார்த்தோம் ஸோ அப்போ பாருங்க அவங்க டைம் டேபிள் படி இருக்கிறாங்க அப்போ நிறைய காரியம் பண்றாங்க ஆனால் நம்ம சாதாரண நாட்கள் என்ன பண்ணுவோம் ஒரு நாளைக்கு ஒரு காரியம் ஒரு கல்யாணம் தான் போவோம் இல்லைன்னா காலையில் ஒன்று சாயங்காலம் ஒன்று போவோம் ஆனால் ஒரு அந்த செகண்ட் டக்கு டக்குன்னு அப்போ டைம் டைம் ஷெட்யூல் இருக்கு அந்த டைமை கீப் அப் ப
அதனால தான் சொல்லணும்னு தோணுது அதே மாதிரி நீங்களும் டைம் கீப் அப் பண்ணீங்கன்னா ஒரே நேரத்துல பத்து காரியம் கூட பண்ண முடியும் இதனால நேரம் சக்தி வீணாகாது ஏன்னா அடுத்தது என்ன பண்ணணும்னு தெரியாம இருக்கிறதுனாலதான் பிரச்சனை நீங்க டைம் ஷெடியூல போட்டு பேக்கெட்ல வச்சுக்கிட்டீங்க அப்படின்னா ஒருவேளை எதிர்பாராத ஒரு விஷயமே நடந்தா கூட அந்த டைமுக்கு என்ன ஆகும் அப்படின்னு நீங்க எடுத்து பார்ப்பீங்க சோ முடிஞ்ச அளவுக்கு அதுல கிடைக்கிற டைம்ல ஏதோ ஒருத்தருக்கு வெயிட் பண்ண வேண்டியதா இருந்துச்சுன்னா சரி அடுத்தது ஏதாவது பண்ண முடியுமா அப்படின்னு நீங்க சக் சக்குன்னு பண்ணுவீங்க சோ டைம் டேபிள் போடுறது ரொம்ப முக்கியம்ன்ற அது உண்மைதான் சேவை செய்யறவங்களுக்கு ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமானது அது ஏன்னா மிகப்பெரிய விஐபி உலகத்துக்கே நன்மை செய்யக்கூடியவங்க நீங்க அந்த விஐபிக்களே டைம் ஷெடியூல் போடுறாங்கன்னா அதாவது டைம் டேபிள் கரெக்டா இந்த டைம்க்கு இப்படி அப்படின்ட்டு கணக்கு பண்றாங்கன்னா நீங்க உலகத்துக்கே நன்மை செய்யறதுக்கு பொறுப்புல இருக்கிறீங்கன்னா நீங்க செய்யற ஒவ்வொரு காரியமும் வெற்றி அடையணும் இல்லையா அதனால கண்டிப்பா டைம் டேபிள் போடுங்க கூடவே ஆயிரம் கைகள் கொண்ட அப்பாவே உங்க கூட இருக்கிறாருனா ஒரே நேரத்துல ஒரு காரியத்துக்கு பதில் ஆயிரம் காரியமும் பண்ண முடியும் டைம் டேபிள் மட்டும் போடுங்க கண்டிப்பா முடியும் சம சூப்பர் இல்லையா மனசா சேவைக்கே டைம் டேபிள் போடணும் இந்த டைம் இந்த ஒரு மணி நேரம் இந்த சொரூபத்துல சூக்மாதனத்துல அல்லது பரந்தம எங்க இருக்கிறீங்களோ அதையும் கரெக்டா போட்டு இந்த ஞான பாயிண்ட்ல இருப்பான் அடுத்த ஒரு மணி நேரம் சோ அதுக்கு டைம் டேபிள் போடணும் ஸோ அது வந்து நாள் ஃபுல்லாகவே போடணும் ப்ராக்டிஸுக்கு தனியாக அது பாட்டுக்கு ஒரு பக்கம் ஓடிக்கிட்டே இருக்கணும் அதே மாதிரி ஸ்தூல சேவைக்கு அடுத்தது இது அடுத்தது இது அது போட்டுக்கிட்டே இருந்தீங்கன்னா நிறைய டைம் அப்போ அது அதை நீங்கள் எழுதுறதுக்கு கொஞ்சம் டைம் ஆகும் ஆனால் அதனால நிறைய டைம் வேஸ்டாக போகிறதுல இருந்து காப்பாற்றிடுவீங்க ஸோ அதை அவசியம் பண்ணுங்க அப்படின்னு பாபா சொல்கிறார் அப்போ தான் நிறைய சே நிறைய சேவை நினைக்கிறோம் ஆனால் பண்ண முடியாததுக்கு முக்கியமான காரணம் இந்த டைம் டேபிள் போடாதது அவசியம் போடுங்க ஸ்லோகன் எல்லோருக்கும் வர வரத்தை வாரி வாரி வழங்குற வரதானி மூர்த்தி ஆகணும் இல்லையா அதுக்கு என்ன பண்ணும் எல்லா ஆத்மாக்களுக்காகவும் தூய எண்ணங்கள் மட்டுமே எப்பவும் எழுப்பிக்கிட்டே இருக்கணும் தூய எண்ணங்கள் மட்டுமே வைக்கணும் அதுதான் எல்லோருக்கும் வரதானி மூர்த்தி ஆகுது இல்லையா தூய எண்ணங்கள் தான் வருமே இல்லையா அந்த ஆத்மா அன்பு சொரூபம் ஆகணும் அந்த ஆத்மா அமைதி ஆகணும் அந்த ஆத்மா தேவதை ஆகணும் அந்த ஆத்மா நாராயணன் ஆகணும் அந்த எண்ணம் இருந்துகிட்டே இருக்கணும் மெயினா அந்த ஆத்மா தூய்மை ஆகணும் அந்த சக்தி அடையணும் பவர்ஃபுல்லா ஆகணும் அந்த ஒரு எண்ணம் மட்டுமே இருந்துகிட்டே இருக்கிறது தான் வரதானிய மூர்த்தி ஆகுது அந்த எண்ணம் அவங்களுக்கு வரமாக அமையும் அவங்க வாழ்க்கை மாத்தம் ஓம் சந்தி ஸோ அடிக்கடி தானாவே கட் ஆகுறதுனால நிறைய பிட்டு பிட்டா வந்திருக்குது ஆஹ் ஸோ அதை பொறுத்துக்கோங்க ஓம் சாந்தி